வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் வியட்நாம் இந்தியாவின் கிழக்காசிய கொள்கையின் முக்கிய தூணாக விளங்குகிறது இந்தியா வியட்நாம் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு எட்டாவது தவணையாக ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய நிதியமைச்சகம் விடுவிப்பு இங்கிலாந்தில் பரவி வரும் புதிய வகை கொரோனா தொற்றால் அச்சமடைய தேவையில்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கும் திட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் வானத்தில் தோன்றும் அற்புதமான சூரிய குடும்பத்தின் சனி வியாழன் கொள்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் நிகழ்வு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவும் அதிசயம் இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவின் கிழக்கு கொள்கையின் முக்கிய தூணாக வியட்நாம் திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வியட்நாம் பிரதமர் நுகி என் ஸ்வாங் உடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக அவர் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் வியட்நாம் உடனான நட்புறவு சீராக வளர்ச்சியடைந்து வருவதாகவும் புதிய கட்டத்தை நோக்கி செல்வதாகவும் கூறினார் அடுத்த வருடம் ஐநா பாதுகாப்பு குழுவில் இரு நாடுகளும் இடம்பெறுவது குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டு தொலைநோக்கு திட்டத்தை அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நிறைவேற்றும் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார் வியட்நாம் भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं சர்வதேச வளர்ச்சியை எட்ட மிகப்பெரிய திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா ஜப்பான் மாநாட்டில் காணொலி மூலம் பிரதமர் இன்று உரையாற்றினார் மனித நேயத்தை கடைபிடிப்பது நமது முக்கிய கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் சமூகத்திற்கு இடையே நல்லிணக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் நமது இயற்கையுடன் ஒருங்கிணைந்த இருப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சமாதானத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் எதிர்காலத்தில் இளம் தலைமுறையினர் மனிதாபிமானத்திற்கு மேலும் மதிப்பளிக்கக்கூடிய பிரகாசமான சூழல் ஏற்படும் என்று கூறினார் உலகளாவிய வளர்ச்சி என்பது ஒரு சிலரால் மட்டும் இயலாத காரியம் என்றும் அவர் கூறினார் நமது நோக்கம் விரிவானதாக இருந்தால் மட்டுமே மனிதாபிமானத்தை நோக்கிய அணுகுமுறையுடன் வளர்ச்சி சாத்தியம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் the creation of a library of all such traditional buddhist literature and scriptures we will be happy to create such a facility in india and will provide appropriate resources for it the library will collect digital copies of all such buddhist literature from different countries it will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of buddhism the library will not only be a depository of literature it will also be a platform for research and dialogue a true samva between human beings between societies and between man and nature india japan amaipu kurithu kuriya pradamar gautam buddharin kolgaigalai munneduthu selvadai urudhi paduthum miga mukhyamana panigalai inda amaipu serappaga merkondu varugiradu endrar 
புத்தமத இலக்கியங்களை கொண்ட நூலகம் ஒன்றை உருவாக்குமாறு பிரதமர் பரிந்துரைத்தார் அதன் மூலம் பல்வேறு நாடுகளிலும் புத்தபிரான் குறித்த இலக்கியங்களை மின்னணு வடிவில் பெற முடியும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காணொலி மூலம் பங்கேற்று தொடக்க உரையாற்றுகிறார் மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவி அறிவியல் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் நாட்டு மக்களிடையே அறிவியல் குறித்த விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தி விஞ்ஞான பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசும் விஞ்ஞான் பாரதி அமைப்பும் இணைந்து இந்த அறிவியல் விழாவை நடத்தி வருகின்றன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பொறியியல் கணிதம் ஆகியன மனித வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவு முக்கியம் என்பதை உணர்த்தும் வகையிலும் அதன் பயன்களை கொண்டாடும் நோக்கிலும் இந்த விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இளைஞர்களின் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு உதவும் வகையில் நடப்பாண்டின் அறிவியல் விழா நடத்தப்பட உள்ளது இதற்கிடையே அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டு விழாவில் நாளை காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் உரையாற்றுகிறார் அப்போது நினைவு தபால் தலையையும் அவர் வெளியிடுகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி நாட்டில் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்த அறிக்கையை வெளியிட்டு பேசிய அவர் நாட்டில் தற்போது பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு சிறுத்தைகள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் இது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டை விட அறுபது சதவீதம் அதிகம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே இதற்கிடையே விவசாயிகளின் நலன் வேளாண் துறை வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் வேளாண்மை துறைக்கான தேசிய மின்னணு நிர்வாகத்திடம் தொடர்பாக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் வேளாண் துறைக்கான தேசிய மின்னணு நிர்வாக திட்டத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் இத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக கூறினார் புதிய மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெறக் கோரி விவசாய சங்கங்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் இவ்வாறு விளக்கம் அளித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் அடுத்த ஆண்டு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முந்தைய ஆலோசனையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஈடுபட்டுள்ளார் இன்று அவர் உள்கட்டமைப்பு எரிசக்தி மற்றும் பருவநிலை மாற்ற நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நிதித்துறை செயலாளர் ஏ பி பாண்டே பொருளாதார விவகாரத்துறை செயலாளர் தருண் பஜாஜ் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் கே வி சுப்பிரமணியன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக தொழில் அதிபர்கள் வர்த்தக சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டவர்களுடனும் பட்ஜெட் குறித்து அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விவாதித்து கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார் இதற்கிடையே சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு எட்டாவது தவணையாக ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது இதில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களுக்கும் நானூற்று எண்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் தில்லி ஜம்மு காஷ்மீர் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது இந்திய விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகளை ஊக்கப்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் இயக்கமாக அறிவியல் மாற வேண்டும் என்று மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த தகவலை வழங்கும் தளமாக புதுதில்லியில் நாளை தொடங்க உள்ள இந்திய சர்வதேச அறிவியல் மாநாடு விளங்கும் என்று கூறினார் அறிவியல் தொடர்பாக இளைஞர்களுக்கு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட்ட சவால்களை அறிவியலாளர்கள் கையாண்டு வருவதன் மூலம் அத்துறையின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தார் சுகாதாரத்துறையில் சிறந்த பங்களிப்பை சுயசார்பு இந்தியா இயக்கம் வழங்கி வருவதாக கூறினார் இதற்கிடையே இங்கிலாந்தில் பரவி வரும் புதிய வகை கொரோனா தொற்று குறித்து அரசு கவனித்து வருவதாகவும் இதனால் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் குறிப்பிட்டார் இந்திய சர்வதேச அறிவியல் மாநாடு நாளை தொடங்கி நான்கு நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது மின் நுகர்வோரின் உரிமைகளை விளக்கும் விதிமுறைகளை மத்திய எரிசக்தி துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய அத்துறைக்கான இணை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் இந்த விதிமுறைகளின் மூலம் மின் நுகர்வோருக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நுகர்வோருக்கு பணி செய்வதே மின்துறையின் முக்கிய குறிக்கோள் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினாா் 
தடையற்ற மின்சாரத்தையும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட சேவையையும் பெறுவது நுகர்வோரின் உரிமை என்பது இந்த விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் சுமார் முப்பதாயிரம் பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரகம் மற்றும் கிராமப்புற நுகர்வோர்களிடையே தங்களது உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் மாநிலங்கள் மற்றும் மின் நிறுவனங்கள் இந்த விதிகள் குறித்து மக்களுக்கு எடுத்துக் கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்த விதிகளின்படி இணையதளம் வாயிலாக நுகர்வோர் புதிய மின் இணைப்புகளுக்கு பதிவு செய்வதுடன் மின் கட்டணத்தையும் செலுத்தலாம் என்று கூறினார் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஆர் கே சிங் உறுதியளித்தார் பெருநகரங்களில் ஏழு நாட்களுக்குள்ளும் சிறு நகரங்களில் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளும் ஊரக பகுதிகளில் முப்பது நாட்களுக்குள்ளும் புதிய மின் இணைப்புகளை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆர் கே சிங் குறிப்பிட்டார் இங்கிலாந்தில் பரவும் புதிய வகை கொரோனா தொற்று காரணமாக அந்நாட்டின் விமான சேவைக்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது பிரிட்டனில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு ஐரோப்பிய நாடுகள் பிரிட்டனுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள தடை விதித்துள்ளன அயர்லாந்து ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இத்தாலி நெதர்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட நாடுகள் பிரிட்டனுக்கு செல்லும் விமான சேவைகளை நிறுத்தியுள்ளன பிரிட்டனில் கடந்த சில தினங்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது பிரான்சை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேர விமான தடை உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது பெல்ஜியமும் இதேபோல் இரண்டு நாட்களுக்கு விமான சேவையை நிறுத்தி வைப்பதாக அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் அறிவித்துள்ளார் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு தலைமை வகிக்கும் ஜெர்மனியும் பிரிட்டன் விமான சேவையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க முடிவு செய்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையக் குழுவினர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளான ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்கள் முன்னதாக இன்று பிற்பகல் தேர்தல் ஆணையத்தின் முதன்மைச் செயலாளர் உமேஷ் சின்ஹா தலைமையிலான குழுவினர் சென்னை வந்தடைந்தனர் இக்குழுவினருடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் சந்தித்து பேசினர் இக்கூட்டத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் திமுக சார்பில் ஆர் எஸ் பாரதி பிஜேபி சார்பில் வி பி துரைசாமி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் பெரியசாமி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் டி கே ரங்கராஜன் தேமுதிக சார்பில் பார்த்தசாரதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்தனர் பின்னர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக தேர்தல் ஆணையக்குழுவினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் நாளை அவர்கள் தமிழக தலைமை செயலாளர் சண்முகத்துடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கின்றனர் நாளை மறுநாள் புதுச்சேரி சென்று அங்கு ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பல்வேறு மாவட்டங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளி கட்டிடங்களை காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனிற்காக சிறந்த சேவையாற்றிய முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு விருதுகளை வழங்கினார் மேலும் ஏழு இளைஞர்களுக்கு கடல்சார் பயிற்சியில் சேருவதற்கான ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி நீலகிரி மாவட்டம் தேவாள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி திண்டுக்கல் மாவட்டம் மீனாட்சி நாயக்கன்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள பள்ளி கட்டடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கலா உற்சவ போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மூன்று மாணவர்கள் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட ரொக்க பரிசு கேடயம் சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சரிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றனர் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறந்த சேவை புரிந்தவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான விருதுகளை முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு முதலமைச்சர் வழங்கி கௌரவித்தார் இவ்விருதுகளை பெற்றவர்களுக்கு தலா பத்து கிராம் எடையுள்ள தங்க பதக்கமும் சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் தசைச் சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சேலம் திருவண்ணாமலை திண்டுக்கல் விருதுநகர் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி விழுப்புரம் தருமபுரி திருச்சி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பகல் நேர பராமரிப்பு மையங்களை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மேலும் பார்வையற்ற மற்றும் கேட்கும் திறனற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் பிறருடன் எளிதில் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் தக்க செயலிகளுடன் கூடிய பத்தாயிரம் திறன்பேசிகளை வழங்கும் திட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக அரும்பணியாற்றிய மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு முதலமைச்சர் விருதுகளை வழங்கினார் 
இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விருதை ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ் பிரபாகருக்கு வழங்கினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் விருதை அப்போதைய சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயகாந்தனுக்கும் நடப்பாண்டின் சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விருதை அப்போதைய தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரிக்கும் வழங்கினார் சமூக பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் குழந்தை பராமரிப்பு இல்லங்களில் தங்கி பயின்ற ஏழு இளைஞர்களுக்கு ஆறு மாத காலம் கடல்சார் பயிற்சியில் சேர்வதற்கான ஆணைகளை வழங்கினார் அத்துடன் பயிற்சி முடித்த பிறகு தனியார் கப்பல் நிறுவனங்களில் பணியில் சேர்வதற்கான பணி உறுதி ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி கட்டணத்தில் கட்டண சலுகை போக மீதமுள்ள பயிற்சி கட்டணமான ஏழு லட்சம் ரூபாய் தமிழ்நாடு இளைஞர் நீதி நிதியிலிருந்து வழங்கப்பட உள்ளது சிறியடைவிலைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கிப்ட் வந்திருக்கு ஆஹா லெஜெண்டோட பேட் இத வச்சு தான் நான் ஆடுவேன் अरे எதிர்கால பேட்டிங் லெஜெண்ட்னா லெஜெண்ட் யார் பேர் எழுதிருக்காரோ அவருக்கு தான் பேட் கிடைக்கும் என்னப்பா பாத்தீங்களா இதுல என் பேர் எழுதிருக்கலனா எத்தனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அதனால தான் ஆர்பிஐ சொல்லுது பேங்க் அக்கவுண்ட்டோ அல்லது லாக்கரோ நாமினிய <laughs> We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Ada, you don't have to be able to do it. Ada, what are you doing? We are going to get to the ITAT. 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 But it's not going to get to the ITAT. Do you know the ITAT? 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 காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மத்திய பிரதேச மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான மோதிலால் வோரா இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று மூன்று சிறுநீர் தொற்று காரணமாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு புதுதில்லியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் பின்னர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் அவரது மறைவிற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தனது டுவிட்டர் பதிவில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் மோதிலால் வோரா மனிவன் ஆளுமை கொண்டவர் என்றும் உறுதியான கொள்கைகளை கொண்ட அரசியல் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் மோதிலால் வோராவின் மறைவு குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் அவர் தனது பல ஆண்டுகால அரசியல் வாழ்க்கையில் பெரும் நிர்வாகம் மற்றும் அமைப்புகளில் அனுபவம் பெற்றவர் என்று தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் மோதிலால் வோரா ஒரு உண்மையான மற்றும் சிறந்த காங்கிரஸ் தலைவர் என்றும் அவரது மறைவு கட்சிக்கு பெரும் இழப்பு என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மோதிலால் வோரா மத்திய பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு ஆறு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஆவார் இருமுறை மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார் நான்கு முறை மாநிலங்களவையிலும் ஒருமுறை மக்களவை உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆளுநராக பதவி வகித்த அவர் மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை மற்றும் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக அரசு சார்பில் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து தொடங்கி வைத்தார் ஜனவரி நான்காம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளின் மூலம் இப்பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இப்பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பத்தை கடைபிடித்து அதிக நெல் மகசூல் பெற்றமைக்காக வழங்கப்படும் விருது இந்த ஆண்டு முதல் சி நாராயணசாமி நாயுடு நெல் உற்பத்தி திறனுக்கான விருது என்ற பெயரில் வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சி நாராயணசாமி நாயுடு 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தை தொடங்கி அதன் தலைவராக பொறுப்பேற்று தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொண்டு விவசாய மாநாடுகளை நடத்தி விவசாயிகளின் உரிமைக்காக பாடுபட்டார் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சிப் பணிகள் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் அத்துறைக்கான அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் நடைபெற்றது கடந்த பத்து மாதங்களாக கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் இணைந்து சிறப்பாக செயலாற்றியதாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை பணியாளர்களை அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி பாராட்டினார் உதவி சுற்றுலா அலுவலர் தொல்லியல் அலுவலர் ஆகிய பதவிகள் தொடர்பான மூலச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என்று தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது விண்ணப்பதாரர்கள் கல்வி சான்று மற்றும் அனைத்து மூலச் சான்றிதழ்களையும் தேர்வாணையத்திற்கு நேரில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது உரிய நாளில் வர தவறினால் அவர்களுக்கு மறு வாய்ப்பு அளிக்கப்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து அழைப்பு கடிதத்தினை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சென்னை மதுரவாயல் வாலஜா நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இரண்டு சுங்கச்சாவடிகளில் ஐம்பது சதவீத சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை நீட்டித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதுகுறித்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சாலையில் உள்ள குண்டு குழிகள் மூடப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆறு வழி சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் மீண்டும் சாலைகள் அமைக்க இயலாது என்று தெரிவித்தார் இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி சத்யநாராயணன் சொந்த பணி காரணமாக வேலூர் சென்று திரும்பிய போது சாலையில் உள்ள பல குண்டு குழிகள் நிரப்பப்படவில்லை என்பதை நேரில் பார்த்ததாக அதிருப்தி தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மைசூர் இடையேயான சிறப்பு ரயில் சேவை அடுத்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக இந்த சிறப்பு ரயில் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரை இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கிடையே இந்த ரயிலின் புறப்படும் நேரம் ஐந்து நிமிடம் முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது அஸ்ஸாம் மாநிலம் கவுஹாத்தியில் நான்கு வெவ்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த அறுபத்தி மூன்று போராட்டக்காரர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை அரசிடம் ஒப்படைத்தனர் இந்த ஆயுதங்களை ஒப்படைக்கும் நிகழ்வில் அம்மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் கலந்து கொண்டார் முன்னதாக கடந்த ஜனவரி மாதம் இதேபோல் வெவ்வேறு அமைப்புகளைச் சார்ந்த அறுநூற்று போராட்டக்காரர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து பொதுமன்னிப்பு கோரியது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குணமடைவோர் விகிதம் தொன்னூற்று ஐந்து புள்ளி ஐந்து மூன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் விகிதம் மூன்று சதவீதமாக குறைந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாடு முழுவதும் மூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு புதிதாக தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இந்த எண்ணிக்கை முந்தைய நாளை காட்டிலும் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐந்து குறைவாகும் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் தொன்னூற்று ஐந்து அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்ததை தொடர்ந்து மொத்த குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றாறு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்று பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக குறைந்துள்ளது ஒரே நாளில் முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தாக உயர்ந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு கோடியே எழுபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை பதினாறு லட்சத்து தொன்னூற்று பேராக அதிகரித்துள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலும் தொற்றிலிருந்து ஐந்து கோடியே நாற்பது லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடர்வது உலக செய்திகள் வானத்தில் தோன்றும் அற்புதமான சூரிய குடும்பத்தின் சனி வியாழன் கோள்கள் ஒரே நேர் கோட்டில் சந்திக்கும் நிகழ்வு இன்று நடைபெறுகிறது இந்த இரண்டு கோள்களும் நானூறு வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் இன்று ஒரே நேர் கோட்டில் சங்கமிக்கிறது இந்த அதிசய நிகழ்வை சூரிய மறைவிற்கு பின்னர் தென்மேற்கு திசையில் காணலாம் என்று நாசா அறிவித்துள்ளது சூரிய குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய கோளான வியாழன் கோள் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருவதற்கு பதினோரு ஆண்டு ஒன்பது மாதங்கள் ஆகிறது 
அதேபோல் மெதுவாக நகரும் சனிக்கோள் சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டு ஐந்து மாதங்கள் ஆகிறது இவ்வாறு சுற்றி வரும் இந்த கோள்கள் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது மிகப்பெரிய ஒலி பிரவாகமாக காட்சியளிக்கிறது இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் நிறைவடைந்தன மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து நானூற்று ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டன் நிப்டி நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் குறைந்து பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டாக இருந்தது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் ஐந்து காசாக உள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு ரூபாயாக உள்ளது பார்வெல்லி எழுபத்தி நான்காயிரத்து நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் பத்து காசுக்கும் விற்பனையாகிறது சென்னையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசாகவும் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் இருபத்தி ஒரு காசாகவும் உள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் தெற்கு பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சென்னையில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வியட்நாம் இந்தியாவின் கிழக்காசிய கொள்கையின் முக்கிய தூணாக விளங்குகிறது இந்தியா வியட்நாம் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீடாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு எட்டாவது தவணையாக ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய நிதியமைச்சகம் விடுவிப்பு இங்கிலாந்தில் பரவி வரும் புதிய வகை கொரோனா தொற்றால் அச்சமடைய தேவையில்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கும் திட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் வானத்தில் தோன்றும் அற்புதமான சூரிய குடும்பத்தின் சனி வியாழன் கொள்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் நிகழ்வு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலவும் அதிசயம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்